Valvola di chiusura, filtro antisabbia e anticalcare liquido, tutti e tre nello stesso prodotto. Non ci credete? Rimanete con me che ve lo faccio vedere. Ciao raga, in questo video vi parlerò di questo dispositivo da acqua brevetti che si chiama Mini 2 Filtro che per colpa del suo prezzo un po' più elevato rispetto ad altri anticalcare liquidi e filtri e valvole, insomma tutti e tre in uno, eh, per poter fare questo eh, anticalcare col filtro e con la valvola così compatto, insomma hanno dovuto un po' alzare il prezzo perché le fa tutti e tre e praticamente non ne ho visti tanti di questi in giro. Eh, io ne ho installati alcuni su alcune caldaie, Ora apro la scatola e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Allora, questo qui è il filtro. Ok, è un filtro anticalcare liquido con anche un antisabbia, un filtro antisabbia. Qui c'è una valvola che puoi aprire e chiudere l'acqua. Un po' inchiodata perché è nuovo però funziona insomma avrei preferito una valvola un po più sana perché questa è un po plasticosa ma comunque oh, funziona allora come si mette questo filtro qua puoi metterlo vedete c'è qui c'è disegnato una freccia hanno disegnato una freccia non si vede tanto nel video ma comunque è così entra l'acqua da qui va all'interno del filtro antisabbia viene pulita dalla sabbia torna Ok, va a prendere l'anticalcare che praticamente questo funziona con uh, i sacchetti acqua seal 215 da 250 grammi ma c'è la possibilità anche di avere il sacchetto da un litro che praticamente tu lo metti lì e lo controlli tra un anno praticamente perché un sacchetto da un litro ti dura quasi un anno questo dura mm, da intorno ai a dei tre mesi qui c'è anche un kit che praticamente tu questo kit lo colleghi qua all'interno ok ci sono le istruzioni all'interno della scatola ok lo colleghi qua all'interno colleghi il sacchetto a questo kit qua e praticamente tu hai questo filtro sotto la caldaia e il sacchetto lo puoi mettere eh, da un'altra parte lo puoi mettere in una busta lo puoi mettere come, come preferisci insomma lo, lo metti sotto la caldaia così lui funziona nessun problema quindi stavo dicendo l'acqua entra viene filtrata dal filtro antisabbia entra pesca il liquido anticalcare torna qui vedete che c'è un buco qua all'interno torna e va dentro l'apparecchio perché può essere messo anche su so, un bollitore ma non lo consiglio sui bollitori perché non ha senso mettiamo si mette un anticalcare normale magari su una lavatrice o non so una lavatrice da 1000 euro perché questo filtro qua costa intorno ai 200 euro quindi se noi compriamo una lavatrice da 300 euro mettiamo un filtro da 200 insomma consiglio di mettere quei filtri là magnetici sulle lavatrici perché sono molto più economici rispetto a 200 euro di filtro però per le caldaie fa veramente un ottimo lavoro adesso lo apro e vi faccio vedere il filtro qui c'è una chiavetta ok metti questa chiavetta all'interno di questi due buchi qua ok giri ok e si smonta questo coperchio e all'interno c'è un grandissimo filtro ok non so quanto si vede nel video ma è più grande di un filtro da un pollice vi ricordate avevo fatto un video su come vanno installati i filtri ad y andate andatevelo a cercare su questo canale ok e avevo detto che i filtri vanno messi se ho il tubo da tre ottavi metterò un filtro da mezzo se ho un tubo da tre quarti metterò un filtro da un pollice sempre il filtro deve essere un po più grande rispetto al tubo che ho quindi vedete questi di acqua brevetti che grande filtro che hanno fatto per questo per non rovinare il passaggio il flusso ok dell'acqua questo lo rimettiamo indietro quindi questo va può essere pulito sotto 
sotto un getto d'acqua, ok? Lo pulisci bene, lo rimetti indietro, aviti, ok? Prendi la chiavetta, gli dai una stretta e il gioco è fatto. È molto bello questo dispositivo qua, come ho già detto ne ho installati alcuni, questo l'ho preso sempre per un mio cliente che andrò ad installarlo e basta, cosa c'è più da dire su questo filtro che fa molto bene il suo lavoro e penso che questo filtro a liquido anticalcare è molto meglio di tanti altri che ci sono sul mercato questo perché? Perché hai la valvola e il filtro e hai l'anticalcare. Se tu dovessi mettere tutti questi tre sotto la caldaia ti, ti viene proprio ti viene una cosa lunghissima. Valvola, filtro e anticalcare ti viene una roba da 30 cm. Dov'è che lo come la posizioni sotto la caldaia? Che non c'è tanto spazio. Invece così con oh, 10 cm di spazio ho la valvola, il filtro e l'anticalcare. Raga, per questo video è tutto, grazie dell'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!